Oi, gente! Tudo bom? No vídeo de hoje, eu vim trazer aqui pra vocês o livro da Paulinha. Comentei em alguns vídeos aqui no canal. Esse sonzinho de fundo é ela, tá? Porque ela tá aqui do meu lado. E é só eu ligar a câmera que ela começa a fazer barulho. Vai ter que ser assim, gente. É o único horário que tá dando pra mim gravar. Por conta que de tarde, a hora que ela dorme, tem pedreiro aqui em casa. Então aí que fica impossível mesmo. Bom, como eu falei em alguns vídeos aqui no canal, eu vou criar um livro. Um livro assim, é um caderno contando a história dela. Então esse caderno, vou mostrar certinho pra vocês, vai ter certinho uma, uma historinha assim lúdica, né? Não lúdica, mas uma historinha... De como foi que ela chegou, o que aconteceu, tudo. E vai ser a forma que a gente vai contar pra ela sobre adoção. Então, nesse livro vai ter a historinha. Vou tentar fazer algumas imagens, vou colocar fotos. E aí eu vou mostrando certinho pra vocês. Fala oi, né, filha? Você vai aparecer e vai simplesmente aparecer. Oi! Fala. Tudo bem, pessoal? Já desceu de novo. Fala oi pro pessoal. Oi! Pergunta se tá tudo bem. Tô tudo bem. Gente, eu tinha pensado se eu ia fazer esse vídeo com ela ou se eu ia fazer sozinha e depois ler pra ela. E eu achei legal eu fazer, apesar dela estar tá aqui do lado, ela vai escutar e tudo mais, vai ver. Mas eu acho que vai ser legal depois eu ler pra ela, sabe? E ela ver tudo prontinho. Do que ela fazer junto comigo e depois ficar meio assim perdido. Então achei bacana eu fazer. Vou mostrar pra vocês o que eu separei de material pra fazer. Gente, não é nada assim, nossa, super produzido. Mas é uma coisa que eu vou fazer com muito amor e carinho. Vai ser muito artesanal, né? Eu mesma vou fazer. Então, ó, o que, que eu separei? Esse caderno aqui, ele é de capa dura, mas não tem espiral que fala, né? E ele é vermelhinho e ele tem linha. Eu até ia pegar um caderno de desenho pra ficar mais desenhado e tudo. Mas eu achei legal esse daqui. Até porque depois eu vou explicar pra vocês a ideia que eu tenho de deixar aqui no final algumas páginas. Pra quando ela tiver maiorzinha, se ela quiser continuar pondo fotinhas, escrevendo, alguma coisa assim. Pra ela soltar a imaginação mesmo. Então por isso eu escolhi esse caderno. Eu também não comprei, ela ganhou. Então... Como sempre, em todos os vídeos eu falo, eu tento fazer o máximo de coisa utilizando o que eu tenho em casa pra não ficar gastando. Aqui, gente, tá meu caderno velho de guerra, onde eu escrevo os roteiros dos vídeos. Eu escrevo na mão mesmo, sou dessas. Não gosto muito de ficar escrevendo em computador, porque depois eu me atrapalho. E eu escrevi a historinha. A história toda que eu vou fazer no, no livro. Fora, então, esses dois cadernos que eu separei. Gente, eu falei também algumas vezes, mas se caso você é novo por aqui, chegou nesse vídeo, também já se inscreve. Eu mandei revelar algumas fotos, ó. Eu acho que são 50 fotos ou são 30, não lembro. Mas eu também não sei se eu vou usar todas, mas estão todas aqui. Não vou mostrar a virada, né, por conta que tem ela. Mas são várias fotos onde tem só ela. Ó, eu, eu imprimi também a do ensaio. Esse, esse aqui. A mãe e o pai quando tava te esperando. É? É. Mas cadê ela? Mas a gente tava te esperando ainda. A gente não tinha ido te buscar. Viu? E aí, ó, tem todas as fotinhas deixa do ver. ensaio. Não, deixa aqui que a mãe vai pôr no caderno, depois você vê. Ah, e tem do penteado, os penteados dela deixa também. É, não. Você vê? Depois a mãe vai pôr no seu livro, aí você vai ver tudo. Ó, dos penteados que eu coloco no Instagram também, eu, eu imprimi, ó. Tem, do ensaio, praticamente, eu imprimi todas. Ó. E aí, eu vou colocar todas essas fotos, e tem várias delas sozinha, ela com a gente. Oi. Ela com os tios, com os avós. Tem uma minha e do meu esposo, no final do ano. Mas... Os... Sujo. O quê? Vai sujar. Não vai, ela tá falando que vai sujar, gente. Aqui tinha um paninho embaixo, se eu não me engano, que a gente tava sentado. Ou então tava... É que aqui é graminha, não tava sujando. Ó, 
Ai, gente, tem muita foto. Várias com ela, do aniversarinho dela. Oi, mãe. Do dia que eu tirei com ela. Essa daqui também do ensaio. Esse. E aí, gente, eu vou montando, então, com essas fotos. É. <risos> tá toda empolgada. Separei uma cola, cola normal, cola branca. E separei coisas de escritório, coisas comuns pra gente desenhar, escrever. Tem caneta gel, lapiseira, lápis, caneta comum, marca texto. Qualquer caneta que eu, que eu achei eu peguei, porque provavelmente eu vou usar alguma delas. Tesouras, a tesoura, se caso eu for cortar alguma coisa de forma diferente. Borracha, apontador. Eu peguei o estojo dela, gente, de lápis de cor e canetinha, porque aconteceu um desastre que o meu estojo caiu atrás do guarda-roupa e eu não tô conseguindo pegar. Meus lápis que eu amo tanto. Ai, quase cortou meu coração, mas vai dar tudo certo. Bom, gente, já expliquei pra vocês mais ou menos como vai ser feito. E já separei Mãe, tudo aqui. Tá meu dedo? Tá de canetinha. É, tá aprontando. Gente, então agora eu vou começar a história. Vou pegar aqui o caderno com a história. E aí eu vou ver, separado por estrofes, né? Por parágrafos, o que, que combina mais com qualquer foto. Eu já separei aqui na mesa as fotos por categoria. Separei só o que ela tá sozinha, só dos penteados, só do que ela tá com a família. Só nossa, que eu só tenho uma. E só do ensaio. E aí, conforme essa separação, eu vou conseguir montando. Gente, na capa eu pretendo fazer algum desenho em alguma folha, alguma coisa, encapar e fazer aqui na frente. Como se fosse a capa do livro, né? Mas eu ainda não pensei em nada. É, e aí eu vou começar a história aqui na primeira página mesmo, normal. E conforme eu falei, vou colocar estrofe, estrofe, parágrafo. E vou colocar a foto. E aí, conforme for, eu vou ilustrando, fazendo alguns desenhos. Não, não sei se vai ser nesse vídeo que eu vou terminar. Provavelmente não, porque é bastante coisa. Eu quero deixar ele bem completinho. Mas aí já se inscreve no canal e deixa o sininho ativado, porque aí se caso tiver parte 2, vocês vão receber a parte 2. E eu pretendo também fazer um vídeo lendo pra ela, pra ver a reação dela, ver o que, que ela vai achar. Então vamos lá. A primeira parte eu coloquei assim, ó. Era uma vez um casal de namorados que se chamavam Camila e Vinícius. E aí eu vou pôr essa fotinha aqui, ó. Que é nossa, só eu e ele.
Gente, então tô aqui um tempo já fazendo, porém esse livro, ele com certeza vai demorar um pouco, porque eu quero muito deixar assim, muito personalizado, muito a nossa cara. Quero trazer elementos que lembrem ela de coisas Gente. e fatos. Então são coisas que, que eu tô desenhando, eu mesma tô fazendo. Esse é o desenho que ela tá fazendo, gente. Parabéns, tá lindo, viu? E aí, deixa eu já mostrar pra vocês o que eu fiz até agora, porque o jeito que tá a câmera não dá pra vocês ver certinho, até porque não tem por que vocês ficarem vendo passo a passo do que eu tô fazendo, tá? Então ficou assim, ó, até aqui. Nessa primeira página, nossa uhum. foto, não sei se vai dar pra ler, tem um textinho aqui embaixo. Uhum. Aí, o segundo textinho, eu quis fazer só desenho, tá vendo? Que não tem nenhuma foto pra ilustrar. O terceiro parágrafo também é só desenho. Gente, não sei se vai dar pra ver direito, mas depois que eu finalizar, eu venho e mostro todas as páginas, tá? Passo a passo pra vocês. Como eu falei, não sei se eu vou conseguir terminar hoje, mas eu vou mostrando pra vocês o processo. Vocês viram aí que eu pego bastante o celular e anoto, porque eu pego referências desse site aqui do Pinterest. E eu coloco, então, aqui em cima, por exemplo, eu queria desenhar um menino e uma menina, pra simbolizar essa parte do texto. Então, eu escrevi, menino desenho, aí eu vou lá e dou uma olhada nas referências. <risos> Gente, voltei aqui, vocês viram aí um pouquinho da produção, depois eu desliguei, né, porque tem muita coisa. E eu, assim, fiz o esboço inteiro, todas as páginas, ó, ficou esse tanto aqui de páginas. Coloquei a maioria das fotos, não foram todas, algumas eu deixei. E aí, gente, alguma das fotos que eu deixei é, vai ser pra fazer a capa, porque o que, que eu pensei? Tive uma ideia. De pegar as fotos, algumas que eu deixei, e colar aqui na capa. Não sei se é da época de vocês, mas na minha época de escola tinha esse tipo de colagem. Que aí você coloca várias fotos ou várias imagens, passa um durex ou então aquele papel adesivo transparente, contact, aquelas marcas. E aí você passa por cima e aí eu escrevo o nome dela por baixo ou em cima. E aí eu achei que ficou muito bom, muito legal. Como eu falei pra vocês, eu fiz assim, de todo o meu coração, eu que escrevi, eu que desenhei, eu que vou pintar. E aí agora só falta fazer, então, a... o contorno de todo o caderno, de todas as... as imagens. E aí eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado final. Eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês, com o um livro assim, em cima da mesa... E folheando cada página para vocês verem certinho todos os detalhes como foram feitos. 
Então, se vocês querem ver isso, deixa muito like nesse vídeo, tá? Pra mim voltar aqui e trazer esse vídeo com o caderno pronto. E aí eu posso colocar um trechinho lendo pra ela, pra ela... Pra ver qual que vai ser a reação dela. Eu achei bem bacana, eu gostei de fazer. E aí, o que, que eu ia falar pra vocês? Que depois, aqui no final, vão sobrar várias páginas, né? Que eu não usei nem metade do caderno. Então, tem muita página ainda que vai sobrar. E essas páginas que sobraram, é, vai ficar pra ela. Porque esse livro... Por exemplo, agora que ela ainda tem três anos, eu vou ler pra ela. Uma vez na semana, uma vez no mês, não sei. Vai depender se ela me pedir ou se eu achar que, que é necessário. Pra ela não esquecer da origem dela, pra ela saber certinho sobre a adoção. Que é uma forma que a gente viu e achou mais, assim... Que ela fosse entender. Uma forma que ela fosse entender pra gente falar sobre esse assunto. Então, depois quando ela tiver uma certa idade, que eu ver que ela não vai rasgar as páginas, que ela não vai é, fazer comidinha com as folhas do livro, que é a fase que ela tá agora, eu vou entregar pra ela, porque é dela esse livro, e aí ela vai continuar preenchendo se ela quiser, entendeu? Ela vai continuar colando fotos de momentos legais que ela gosta pra preencher o livro, pra completar. Se ela não quiser também deixar só até onde a gente deixou, também vai ser, vai ser a escolha dela. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É, eu acreditava que eu ia terminar num vídeo só, mas são muitos detalhes. Eu quero deixar bem perfeitinho pra ela esse livro. Então, por isso, eu não consegui terminar nesse vídeo. Mas se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Até a próxima. Tchau!